తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలుపును అందించి ఎల్బీ నగర్ ప్రజల సమస్యలపై పోరాటం చేస్తానని దేవిరెడ్డి సుధీర్ రెడ్డి అన్నారు రాజకీయాల్లో నిలబడినప్పుడు సంస్కారవంతంగా మాట్లాడాలని అలాగే ప్రజలకు మనం రోల్ మోడల్ గా ఉండాలని తెలిపారు ప్రజల సమస్యలపై వ్యక్తిగతంగా ఆరోపణలు చేయకుండా నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తానని అన్నారు తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘన విజయం సాధించింది ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు ఉంటుందని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి నగరంలోని ఎల్బీ నగర్ స్టేడియంలో సీఎం ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి ఏర్పాట్లు చేయాలని పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి పార్టీ శ్రేణులకు సూచించారు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అరవై నాలుగు స్థానాల్లో విజయం సాధించింది అయితే ఇప్పటికే గెలుపొందిన ఎమ్మెల్యేలు హైదరాబాద్ లోని తాజ్ కృష్ణ హోటల్ కు చేరుకుంటున్నారు మరోవైపు పార్టీ ఎమ్మెల్యేల అభిప్రాయాలను ఏఐసిసి పరిశీలకులు సేకరించనున్నారు ఇక ఎమ్మెల్యేల అభిప్రాయాలను పరిశీలకులు అధిష్టానానికి పంపిన తర్వాత సీఎం అభ్యర్థి ఎంపికపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది తెలంగాణలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ జరిగింది హైదరాబాద్ లో అత్యధిక స్థానాల్లో బీఆర్ఎస్ పట్టు బిగించింది ఖైరతాబాద్ సనత్ నగర్ సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ అంబర్పేట ముషిరాబాద్ లో కుక్కట్పల్లి కుత్బుల్లాపూర్ మహేశ్వరం సేలింగంపల్లి ఎల్బీ నగర్ నుంచి సుధీర్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ గెలుపొందారు చార్మినార్ బహుదూర్పుర చంద్రయాన్గుట్ట మలక్పేట్ లో ఎంఐఎం విజయం సాధించింది కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఇబ్రహీంపట్నం నుంచి మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి విజయ కేతన విగ్రహేశారు గోషామహల్ నియోజకవర్గం నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థి రాజాసింగ్ వరుసగా మూడోసారి విజయం సాధించి హ్యాట్రిక్ కొట్టారు ఇక రాజాసింగ్ తన సమీప బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి నందికిషోర్ వ్యాస్ పై ఇరవై ఒకటి మూడు వందల పన్నెండు ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం సాధించారు తెలంగాణ ఎన్నికల ఫలితాల ట్రెండ్ కాంగ్రెస్ వైపు మొగ్గు చూపడం ఆ పార్టీకి స్పష్టమైన మెజార్టీ వచ్చే అవకాశం కనిపించడంతో పిసిసి చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి నేతలు క్యూ కడుతున్నారు తెలంగాణ డీజీపీ అంజనీ కుమార్ తన సహోద్యోగులతో కలిసి రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి చేరుకున్నారు బొకే ఇచ్చి రేవంత్ కు అభినందనలు తెలిపారు రేవంత్ను కలిసిన వారిలో సిఐడి చీఫ్ మహేష్ భగవంత్ కూడా ఉన్నారు అయితే ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది ఉదయం పది గంటల నుంచి రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు పోటెత్తారు కార్యకర్తల తాకిడి నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకొని సెక్యూరిటీ ఏర్పాట్లు చేశారు రేవంత్ రెడ్డి ఇంటి వద్ద భద్రత పెంచారు కాగా రేవంత్ రెడ్డి ఇంటి ముందు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల కోలాహలం మామూలుగా లేదు పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకున్న కార్యకర్తలు బాణ సంచ కాలుస్తూ డాన్సులు చేస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపును ఆస్వాదిస్తున్నారు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల తెలంగాణలో మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది డీజీపీ అంజనీ కుమార్ సస్పెండ్ అయ్యారు ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం డీజీపీని సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది కాగా తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం దిశగా పయనిస్తున్న నేపథ్యంలో ఆ పార్టీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి వెళ్లి డీజీపీ అంజనీ కుమార్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్న సమయంలో డీజీపీ రేవంత్ రెడ్డిని కలవటంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ఈసీ డీజీపీని సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ మార్పు వేల పోలీస్ బస్ పై ఈసీ వేటు వేయటం హాట్ టాపిక్ గా మారింది తెలంగాణ ఎన్నికల ఫలితాలపై కర్ణాటక డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ స్పందించారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు దిశగా ఫలితాలు సాధించడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు ఇది కాంగ్రెస్ సాధించిన విజయం కాదని ఇది తెలంగాణ ప్రజలు సాధించిన విజయమని అభివర్ణించారు తెలంగాణ ఓటర్లు మార్పును కోరుకుంటున్నారని తెలిపారు ప్రజలు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులకు ఓటేయడం ద్వారా తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియా గాంధీకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారని డీకే శివకుమార్ వివరించారు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన నేతలు కృషి చేశారని వెల్లడించారు ఇక తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ విజయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించాక తదుపరి నిర్ణయం హైకమాండ్ తీసుకుంటుందని డీకే శివకుమార్ స్పష్టం చేశారు ఇక డీకే శివకుమార్ గత రాత్రి హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు ఆయన ఓ హోటల్ నుంచి ఎన్నికల ఫలితాలను పరిశీలించారు తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సంచలన పరిణామం చోటు చేసుకుంది బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ కామారెడ్డిలో ఓటమి పాలయ్యారు కామారెడ్డిలో అనూహ్యంగా బీజేపీ అభ్యర్థి వెంకటరమణారెడ్డి సంచలన విజయం సాధించారు కేసీఆర్ కు పోటీగా కామారెడ్డిలో పోటీ చేసిన టిపిసిసి చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి సైతం ఓటమి పాలయ్యారు కామారెడ్డిలో రేవంత్ రెడ్డి రెండవ స్థానంలో సరిపెట్టుకోగా కేసీఆర్ మూడవ స్థానంలో నిలబడడం గులాబీ శ్రేణులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు కేసీఆర్ ఈసారి గజ్వెల్ తో పాటు కామారెడ్డిలో బరిలో నిలిచిన విషయం తెలిసిందే సీఎం పదవికి కేసీఆర్ రాజీనామా చేశారు రాజ్ భవన్ కు ఓఎస్డితో గవర్నర్ తమిళసైకి రాజీనామా లేఖ పంపించారు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ ఓటమి పాలు కావడంతో ప్రజా తీర్పును గౌరవిస్తూ ముఖ్యమంత్రి పదవికి కేసీఆర్ రిజైన్ చేశారు అనంతరం తన సొంత వాహనంలో కేసీఆర్ ఫామ్ హౌ
తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి మంత్రి సిరిసిల్ల బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కేటీ రామారావు అభినందనలు తెలిపారు మీకు అంత శుభం జరగాలని కోరుకుంటున్నానని ఎక్స్ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు కేటీఆర్ ఓటమిని అంగీకరించారు తమకు రెండు సార్లు అవకాశం ఇచ్చిన తెలంగాణ ప్రజలకు కేటీఆర్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ రోజు వచ్చిన ఫలితాలపై తాము బాధపడలేదని కానీ ఆశించిన ఫలితాలు రాకపోవడంతో తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారమని పేర్కొన్నారు అయితే ఈ ఓటమి నుంచి తాము నేర్చుకుంటామని తిరిగి బలంగా పుంచుకుంటామని వ్యాఖ్యానించారు హ్యాట్రిక్ సాధిస్తామన్న తమ గురి తప్పిందంటూ మరో ట్వీట్ చేశారు దీనికి వయసు అయిపోదు గురి తప్పింది అంతే అన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ సిరిసిల్ల నుంచి విజయం సాధించారు సిద్దిపేట నుంచి హరీష్ రావు గెలుపొందారు ఇబ్రహీంపట్నం నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి మధిరా నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మల్లు భట్టి విక్రమార్గ గెలుపొందారు మరి అహర్నిశలు ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేసి అహర్నిశలు శ్రమించి మరి పార్టీ గెలుపు కోసం పార్టీ అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం చాలా చాలా కష్టపడ్డారు ముందుగా వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకంగా వినమ్రంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే ఒక అరవై లక్షల కుటుంబ సభ్యులు ఉన్న పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అరవై లక్షల కార్యకర్తలు వారి బలగము అందరూ కూడా ఎంతో కష్టపడి శ్రమించి పార్టీ అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ మనం ఆశించిన ఫలితం రాలేదు ఆశించిన ఫలితం నిజానికి మనం డెఫినెట్గా గతం కంటే కూడా మంచి మెజారిటీ సాధిస్తాము అనే ఒక ఆశాభావంతో ఎన్నికలకు పోయినాము కారణాలు ఏమైనప్పటికీ ఇక కారణాలు లోతుగా సమీక్షించుకుంటాం ఇప్పుడు మొత్తం నూట పంతొమ్మిది స్థానాలకు గాను మనకి ప్రజలు ముప్పై తొమ్మిది స్థానాలు ఇచ్చి ఒక ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించండి అనే ఒక ఆదేశం ఇచ్చినారు మరి ప్రజలు ఇచ్చిన ఈ పాత్రను ఈ బాధ్యతను తప్పకుండా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తాం ఎందుకంటే ఒకటి వాస్తవం గత పదేళ్ళు మాకు ప్రభుత్వాన్ని అప్పజెప్తే ఎంత సమర్థవంతంగా నడిపామో ప్రభుత్వాన్ని అప్పచెప్పినప్పుడు ఎంత మరి విశ్వసనీయంగా ఎంత విశ్వాసంగా ప్రజలకు సేవ అందించామో అదే పద్ధతుల్లో ఈరోజు కూడా మరి ప్రజలు అందించిన ఈ కొత్త పాత్రలో కూడా తప్పకుండా మరి ఈ ఎదురు దెబ్బను ఒక పాఠంగా ఒక గుణపాఠంగా తీసుకొని ఇందులో నుంచి కూడా నేర్చుకోవాల్సిన నేర్చుకొని ముందుకు సాగుతాం అయినా బీఆర్ఎస్కి ఆనాడు టీఆర్ఎస్గా ఉన్న తర్వాత ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్గా మారిన మాకు ఈ ఇరవై మూడేళ్లలో ఎన్నో ఎదురు దెబ్బలు తగినాయి ఎన్నో సందర్భాల్లో ఎత్తులు పల్లాలు అన్నీ చూసినాము కాబట్టి అసలు అనుకున్న లక్ష్యం తెలంగాణ అదే సాధించినాం సాధించిన తర్వాత రెండు పర్యాయాలు ప్రజల దయతో మరి అధికారాన్ని అనుభవించాము తప్పకుండా సంతృప్తి ఉంది చేసిన పని పట్ల చాలా సంతృప్తి ఉంది ఈరోజు ఫలితాలు కొంత నిరాశపరిచిన బాధ ఏం లేదు అసంతృప్తి ఏం లేదు ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో ఇవన్నీ సహజం నేను మా కార్యకర్తలు మా నాయకులకు నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే మనము అందరం కూడా మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ప్రజల ఆదరణ పొందడానికి ప్రజల మనన పొందడానికి విశేషమైన కృషి చేసినారు మీ అందరికీ నా శిరస్సు వంచి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే మీ కష్టం మీ శ్రమ వల్లనే ఇంతదాకా వచ్చినాం తాను ఏ ఆశయం కోసమైతే కేసీఆర్ పై కొట్లాడానో నేడు ఆ లక్ష్యం నెరవేరిందని మునుకోడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి కొమిటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి అన్నారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డిపై నలభై రెండు వేల మెజార్టీతో విజయం సాధించిన అనంతరం కొమిటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి మాట్లాడారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు విముక్తి పొందారని తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ రుణాన్ని తెలంగాణ ప్రజలు తీసుకుంటున్నారని అన్నారు మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో తాను ఏ లక్ష్యం కోసమైతే పార్టీ మారాను అప్పుడు మునుగోడు ప్రజలు నా నిర్ణయాన్ని తిరస్కరించినా నేడు తాను తీసుకున్న నిర్ణయం మునుగోడు ప్రజలు సమర్థించారన్నారు నీతివంతమైన పాలనకు తెలంగాణ ప్రజలు పట్టం కట్టారని అన్నారు తనను అత్యధిక మెజార్తో గెలిపించిన మునుగోడు ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు మధిరాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘన విజయం సాధించింది కాంగ్రెస్ కీలక నేత సిఎల్పి లీడర్ బట్టి విక్రమార్క మధిరా నుండి మరోసారి విజయం సాధించారు బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి లింగాల కమల్ రాజ్ పై ముప్పై ఐదు వేల నూట తొంభై ఓట్ల తేడాతో బట్టి గెలుపొందారు ఇక తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ సత్తా చాటుతోంది ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కావలసిన అరవై స్థానాల మేజిక్ ఫిగర్ దాటి విజయం దిశగా కాంగ్రెస్ పార్టీ దూసుకెళ్లింది जो भी हमारा इलेक्शन होने के बाद सीएलपी मीटिंग होगा सीएलपी मीटिंग में हमारा पार्टी का इंचार्ज भी होगा सीएलपी मीटिंग में हर एमएलए का ओपिनियन ले जाएगा और ओपिनियन लेने के बाद तो पार्टी कैंडिडेट को अनाउंस करेगा 
సంగారెడ్డి ప్రజల తీర్పుని స్వాగతిస్తున్నామని జగ్గారెడ్డి అన్నారు నాకు ఓట్లు వేసిన అరవై వేల మందికి అలాగే నాకు ఓట్లు వేని డెబ్బై ఒక్క వేల మందికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారని అన్నారు రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించి అవకాశం ఇచ్చారని ప్రజల తీర్పును గౌరవిస్తున్నానని అన్నారు అధికారంలో లేకున్నా ప్రజల కోసం హైదరాబాద్ లో ఉండి కాంగ్రెస్ పార్టీ పథకాలు అమలు అయ్యేలా చూస్తా అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు టచ్ లోనే ఉంటానని అన్నారు రాష్ట్రంలో మెజార్టీతో కాంగ్రెస్ కి అధికారం ఇచ్చిన ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు నన్ను సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే గెలిపించారు నేను ఆ రెండు సార్లు ఓటమి గురైనా కూడా నా ఈ సుదీర్ఘమైన ఈ చట్టసభల్లో మూడు సార్లు మీరు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని నేను కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఆ పదేళ్ల కాలంలో సాటిస్ఫాక్షన్గా నేను చేసినా సరే ఎమ్మెల్యేగా చేసారు కాబట్టి నేను అంతా డెవలప్మెంట్ చేసిన సరే నేను చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోమని చెప్పిన మొన్న కూడా ప్రజలందరూ కూడా ఈసారి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వస్తుంది రాష్ట్రంలో ఈసారి నేను మళ్ళీ ఈసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించుకో గెలిపించుకుంటే ఈ తొమ్మిది ఏళ్ళలో అంటే టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్లో ఈ తొమ్మిది ఏళ్ళలో జరిగని పనులని కూడా ఈ రెండు మున్సిపాలిటీల ప్రజలకు కానీ నాలుగు మండల ప్రజలకు కానీ ఏమైతే జరగలేవో పనులు అవన్నీ కూడా చేయించి పెడతాను అని చాలా స్పష్టంగా మనం చెప్పినాము సరే మరి ఎక్కడ మిస్ ఫైర్ అయిందో ప్రజలు ఎక్కడ మరి వాళ్ళ మాటలకు ఎక్కడ కనెక్ట్ అయ్యారు ఏందో అంటే ఒకటి మీరు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఓడిపోయిన తర్వాత ఒక ఒక తీరుగ పనిచేసిన పద్దెనిమిదిలో గెలిచినాక గవర్నమెంట్ రాకపోయేసరికి ఏం చేయాలో నాకు కూడా తోచలేదు తొమ్మిది ఏళ్ళు టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఉండే కాబట్టి సరే మొదటి నుంచి హరీష్ రావు మినిస్టరు ఈ తొమ్మిది ఏళ్ళు తను ఇక్కడ ఉండి ఏం చేసి ఉన్నావు చాలా స్పష్టంగా చెప్పినా కానీ ఎందుకో మరి మన వాళ్ళు ఎక్కడ మిస్టేక్ ఎక్కడ మిస్ ఫైర్ అయ్యారో కొంత ప్రజలు ఎక్కడ వాళ్ళు కనెక్ట్ అయ్యారో మనం అంచనా వేయలేము చాలా నేను నాకు ఓట్లు వేసిన అరవై ఐదు వేల మందికి నేను కృతజ్ఞతలు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా అచ్చా ఇంకోటి నా కాంగ్రెస్ పార్టీ నా ఫాలోవర్స్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ బ్లాక్ ప్రెసిడెంట్లు కార్యకర్త ఎంటైర్ కాన్ఫిడెన్స్ మా వాళ్ళు చాలా కష్టపడ్డారు మాకు డబ్బులు లేవు డబ్బులు లేకున్నా భారతీయ ఇబ్బందులు ఉన్నా తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అరవై నాలుగు సీట్లతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘన విజయం అందుకుంది దీనిపై బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత స్పందించారు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తారు గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలందరికీ అభినందనలు తెలుపుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు ఈ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు ఎంతో శ్రమించారని కొనియాడారు అధికారంలో ఉన్నా లేకపోయినా మనందరం తెలంగాణ ప్రజలకు సేవకులమేనా అని పేర్కొన్నారు తెలంగాణ మన మాతృభూమి రాష్ట్రం కోసం మనస్ఫూర్తిగా పాటుపడదామని పిలుపునిచ్చారు కాగా కోరుట్ల నియోజకవర్గంలో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి సంజయ్ కుమార్ విజయం సాధించారు సంజయ్ కుమార్ బీజేపీ అభ్యర్థి ధర్మపురి అరవింద్ పై నెగ్గారు దీనిపై కవిత స్పందించారు కోరుట్ల నియోజకవర్గ ప్రజలకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నట్టు వెల్లడించారు హైదరాబాద్ వైద్య రంగానికి హబ్ గా మారిందని నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మీనుబాస్ పాయ్ పేర్కొన్నారు హైదరాబాద్ సోమాచిగూడలోని నిర్వహించిన సత్కార కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ప్రైవేట్ రంగంలో వైద్య విద్య బోధిస్తున్న యాభై నాలుగు మంది ఉత్తమ అధ్యాపకులను మినుబాజ్ పాయ్ సన్మానించారు ఉత్తమ అధ్యాపకులను సత్కరించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని అసోసియేషన్ జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడు డాక్టర్ లింగయ్య అన్నారు దేశానికి మరింత మంది ఉత్తమ డాక్టర్లను అందించాలని వైద్య ఆధ్యాత్మికులను ఆయన కోరారు for the post graduate admissions and uh, the teachers which are there we have 1400 hospital or we have got about 14000 pg seats every year in 100 specialty so you can imagine the amount of work which is being done in the private hospitals also we thrive for uh, not only the increasing number of post graduate and specialists in our country we are also thriving to see that the high quality post graduates are produced ji upadhyayalaku evaraithe dnb teaching baaga chestunnaro vallandari kuda pilisi ikkada sanmanam chesamandi మొత్తం యాభై నాలుగు మంది టీచర్లకు తెలంగాణ ఆంధ్ర రెండు రాష్ట్రాల్లో కలిపి మనము ఇవాళ అవార్డులు ఇచ్చినామండి వీళ్ళందరూ కూడా మంచి స్టూడెంట్స్ని తయారు చేసి దేశానికి మేలు చేయాలని మంచి స్పెషలిస్ట్ను సూపర్ స్పెషలిస్ట్ని తయారు చేసి మన దేశానికి అందిస్తున్నారు దానివల్ల వీళ్ళందరిని సత్కరించాలని ఒక ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశామండి హుజరాబాద్ గజ్వెల్లో ఓటమిపై బీజేపీ నేత ఈటల రాజేందర్ స్పందించారు ప్రజా తీర్పును గౌరవిస్తున్న ఇరవై ఏళ్లుగా హుజరాబాద్ ప్రజలు వారికి సేవ చేసే భాగ్యాన్ని కలిగించారని ఈటల రాజేందర్ అన్నారు 
వారి రుణం తీర్చుకోలేదని గులుపొందిన బీజేపీ అభ్యర్థులకు హార్దిక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ప్రజల సమస్యలను అసెంబ్లీ సాక్షిగా వినిపించాలని కోరుకుంటున్నానన్నారు అధికారం చేపట్టబోతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి శుభాకాంక్షలు ఇక ఈ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుపు కోసం అహర్నిశలు కృషి చేస్తారని నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులకు మరియు ప్రజలందరికీ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు జై తెలంగాణ భారత్ మాతా కి జై అని ట్విట్టర్ ద్వారా ఈటల స్పందించారు తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో బీజేపీకి ఊహించని షాక్లు తగులుతున్నాయి తప్పక గెలుస్తారనుకున్న కీలక నేతలు ఓటమి పాలు అవుతుండగా ఎవరు ఊహించని స్థానాల్లో అభ్యర్థులు గెలుపొందుతున్నారు దుబ్బాకలో రఘునందన్ రావు హుజురాబాద్ లో ఈటల రాజేందర్ కోరుట్లలో ధర్మపురి అరవింద్ ఓటమి పాలయ్యారు ఇదిలా ఉండగానే బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి బండి సైతం ఓడిపోయారు కరీంనగర్ లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి గంగుల కమలాకర్ చేతిలో బండి ఓటమి పాలయ్యారు స్వల్ప ఓట్ల తేడాతో బండి ఓడిపోవడంతో రీకౌంటింగ్ నిర్వహించాలని బీజేపీ నేతలు పట్టుపట్టుతున్నారు ఇక ఈ నేపథ్యంలో కరీంనగర్ తీర్పుపై ఉత్కంఠ నెలకొంది తెలంగాణ అసెంబ్లీకి జరిగిన ఎన్నికల్లో బీఎస్పీ తరపున ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ పోటీ చేశారు సిర్పూర్ నుంచి బరిలోకి దిగిన ఆయన మొదటి నుంచి ప్రత్యర్థి అభ్యర్థులకు గట్టి పోటీని ఇచ్చారు అయితే అధికార బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాకుండా బీజేపీ అభ్యర్థి డాక్టర్ పాల్వార హరీష్ బాబు మొదటి రౌండ్ నుంచి లీడ్లో కొనసాగుతూ చివరి రౌండ్ లో విజయం సాధించారు అయితే ఎన్నికల్లో హరీష్ బాబు అరవై ఓట్లు రాగా బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి అనూహ్యంగా పుంజుకోవడంతో అరవై ఓట్లు వచ్చాయి ఇక మూడు ఓట్ల తేడాతో బీజేపీ నేత విజయం సాధించగా బీఎస్పీ చీఫ్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఓటమి పాలయ్యారు అలాగే ఆ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసిన ఓ ఒక్క నాయకుడు కూడా విజయం సాధించలేదు ఇక మూడు నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో తప్ప బీఎస్పీ పార్టీ కనీసం డిపాజిట్లు కూడా దక్కలేదు తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటర్లు విలక్షణ తీర్పు ఇచ్చారు గతంలో పలువురు అభ్యర్థులు ఇతర పార్టీల నుంచి అధికార పార్టీలో చేరినా ఈసారి ఎన్నికల్లో వారికి ప్రజలు అధికారం ఇవ్వలేదు నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసమే పార్టీ మారామని నేతలు చెప్పినా ప్రజలు విశ్వసించలేదు రెండు వేల పద్దెనిమిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కొత్తగూడెం నుంచి గెలుపొందిన వనమ వెంకటేశ్వరరావు సత్తుపల్లిలో సంద్ర వెంకట వీరయ్య పిరపాకలో రేగ కాంతారావు ఇల్లందులో హరి ప్రియ నాయక్ నెకరికల్లో చిరుమర్తి లింగయ్య భూపాలపల్లిలో గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి అశ్వరావుపేటలో ముచ్చ నాగేశ్వరరావు పాలేర్లో ఉపేందర్ రెడ్డి ఎల్లారెడ్డితో సురేందర్ కొల్లాపూర్లో హర్షవర్ధన్ రెడ్డి తాండూర్లో పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి గెలుపొందారు ఇక ఆ తర్వాత కొద్ది కాలానికే కాంగ్రెస్ వీడి బీఆర్ఎస్ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు అయితే ఈసారి ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులుగా బరిలో దిగిన వారికి నిరాశ కలిగింది మంత్రి సబిత ఇంద్రారెడ్డి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మహేశ్వరం నుంచి కాంగ్రెస్ తరఫున గెలుపొంది బీఆర్ఎస్ లో చేరారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి నేటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పోటీ చేసిన ప్రతి సందర్భంలో ఓటమి లేకుండా పటోల సబిత ఇందారెడ్డి గెలిచారు రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం నియోజకవర్గం నుంచి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా పటోల సబిత ఇందారెడ్డి బీజేపీ అభ్యర్థి అందల శ్రీరాములపై ఇరవై ఓట్లతో గెలుపొందారు ఇదే మహేశ్వర నియోజకవర్గం నుంచి మూడవసారి ఎమ్మెల్యేగా సబిత ఇంద్రారెడ్డి ఎన్నికయ్యారు రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల ఇరవై మూడులలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మహేశ్వర నియోజకవర్గంలో సబిత ఇంద్రారెడ్డి గెలిచి చరిత్ర సృష్టించారు తెలంగాణలో హస్తం హవా కొనసాగింది ఇక చెన్నూరులో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి గడ్డం వివేక్ వెంకటస్వామి భారీ విజయం సాధించారు ప్రత్యర్థి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి బాలక సుమన్ పై ముప్పై ఏడు వేల నూట ఎనభై తొమ్మిది మెజార్టీతో గెలుపొందారు బెల్లంపల్లిలో గడ్డం వినోద్ కుమార్ కూడా భారీ మెజార్టీతో విజయం సాధించారు ఇక మరోవైపు కాంగ్రెస్ కు స్పష్టమైన మెజార్టీ దాటడంతో కార్యకర్తలు నేతలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు ఇప్పటికే రేవంత్ ను డీజీపీ అంజనీ కుమార్ కలిశారు ఇక రేవంత్ భారీ ర్యాలీగా గాంధీ భవన్ కు వెళ్లారు తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రక్రియ జరిగింది ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ అనూహ్యంగా పుంజుకుంది ఖమ్మం జిల్లాలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులను ఎవరి అసెంబ్లీ గేటును తాకనివ్వనని పొంగులేటి శబ్దం చేశారు అయితే ఒక్క భద్రాచలం తప్ప అన్ని నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ ఘన విజయం సాధించింది మెజార్టీ నియోజకవర్గాలో హస్తం పార్టీ సత్తా చాటింది ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా పది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఎనిమిది స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ ఒక స్థానం సిపిఐ ఒక స్థానం బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు గెలుపొందారు అశ్వరావుపేటలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఆదినారాయణ ఇరవై ఓట్ల తేడాతో గెలుపొందారు సత్తిపల్లిలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి డాక్టర్ మట్ట రాగమయ్యి పన్నెండు వేల ఏడు వందల ముప్పై నాలుగు ఓట్ల తేడాతో గెలుపొందారు ఖమ్మంలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు విజయం సాధించారు ఇక మధిరాలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి భట్టి విక్రమార్క విజయం సాధించారు ఇల్లందులో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి కురం కరకయ్య బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి హరిప్రియ నాయక్ పై ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు ఇక కొత్తగూడెంలో కాంగ్రెస్ కూటమి అభ్యర్థి కూనంనేని సాంబశివరావు విజయం సాధించారు ఇక పాలేరులో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గెలుపొందగా భద్రాచలంలో
శరలింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో జరిగిన ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి అరికెపూడి గాంధీ విజయం సాధించారు డిసెంబర్ ముప్పై ఎన్నికలు జరిగిన విషయం తెలిసిందే అయితే ఈ ఎన్నికల కౌంటింగ్ జరిగింది ఈ ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ బీజేపీ అభ్యర్థులపై అరకపూడి గాంధీ భారీ మెజార్తో గెలిచారు దీంతో అరకపూడి గాంధీ ఇంటి వద్ద బాణాసంచా కాల్చి సంబరాలు చేసుకున్నారు సేలింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో మూడోసారి కూడా విజయ్ కేతనం ఎగరవేయడంతో బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల్లో ఆనందం నెలకొంది ఖమ్మం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో మంత్రి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ కు భారీ షాక్ తగిలింది నువ్వేనేనా అన్నట్లు తలపడిన ఈ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి సీనియర్ నేత తుమ్మల నాగేశ్వరరావు విజయం సాధించారు ఖచ్చితంగా ఈ సీటు గెలుపొస్తామనే పువ్వాడ అది మంచి ధీమాగా ఉన్నప్పటికీ కాంగ్రెస్ జోస్ లో ఆయనకు ఓటమి తప్పలేదు బీఆర్ఎస్ నుంచి మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ మూడోసారి పోటీ చేశారు ఖమ్మం సీటుపై ఆది నుంచి టార్గెట్ చేసిన కాంగ్రెస్ అదే జీర్ణం కడ వరకు కొనసాగింది అయితే కాంగ్రెస్ లో తుమ్మల బలమైన నేత కావటం కూడా ఆ పార్టీకి కలిసి వచ్చింది ప్రస్తుత వ్యతిరేక ఓటును తన వైపు తిప్పుకోవడంతో తుమ్మల సక్సెస్ అయ్యారు ఎన్నికల ప్రచార హోర్లో కూడా వీరిద్దరు హోరాహోరి నేతలు పడ్డారు ఇద్దరు ఖమ్మ సామాజిక వర్గానికి చెందిన నేతలే కావడంతో ఇక్కడ లోకల్ గా పొలిటికల్ వార్ మరింత ఆసక్తిని పెంచింది ఇక తెలంగాణలో ఆరుగురు మంత్రులు ఎర్రబెల్లి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి పువ్వాడ కొప్పుల ఈశ్వర్ ఏముల ప్రశాంత్ రెడ్డి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఓ